ile ilk bakışta dikkatimizi çeken en önemli özellik yaklaşık 5 km mesafede uçuş menzilinin olması ve 33 dakikalık bir bataryaya sahip olması. Şimdi kutu açılımını gerçekleştirdikten sonra yavaş yavaş dronumuzun içerisinden çıkan parçalar ve dronumuzu tanıyabiliriz. E, dronumuzun kasası bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 zamanlı bir e, gimbal'ı var. E, çok net 4K ve 1080 modlarında video çekebiliyorsunuz. Hemen altında bir sensör ve onun yanında bir kamera var. E, bu kameranın özelliği e, özellikle drone pad'i dediğimiz üzerinde H yazan drone pad'lerine iniş yapmasını sağlıyor. Uz katmanıp açılabilme özelliğine sahip bir drone. Uçuş öncesinde e, noktalardan açışlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. İlk önce alt kısımlar, daha sonra da üst tarafı açabiliyoruz. Dronumuzun görüntüsü normalde bu şekilde. E, dronumuz şöyle bir bataryaya sahip. Yaklaşık 33 dakika uçuş sağlıyor ve üst tarafta bataryasını yerleştiriyoruz. Böylelikle e, bataryanın düşme gibi herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Biliyorsunuz daha önce bazı drone modellerinde uçuş sırasında bataryanın düştüğü ve bu sebeple drone'un kaybolduğu gibi e, çeşitli e, problemler çıkıyordu. Fakat Xiaomi e, bunu engellemek adına bataryayı üst kısma yerleştirmiş. Şimdi paketimizin içerisinden yaklaşık 6 tane pervane çıkıyor. E, onun yanı sıra şu şekilde telefonunuzu bağlayabileceğiniz kablolar çıkıyor. iPhone, Samsung ve diğer modelleri. Drone'un diğer bir özelliği de e, tableti de bağlanabiliyor olması. E, drone'umuzun üzerinde hemen şurada bir açılması biraz zor. SD kart girişi bulunuyor. Buraya yükleyeceğiniz SD kartlarla birlikte e, çekimlerinizi buraya kaydediyor. Drone'un en güzel özelliği 4K ve 1080 modunda videolar çekebiliyor olması e, dronumuzun bence en güzel yerlerden en güzel parçalarından bir tanesi görmüş olduğunuz kumandası hemen e, joysticklerin parçalarını çıkartıp kumandaya monte ediyoruz böylelikle taşırken joysticklerin herhangi bir yere takılma gibi bir sorunu olmuyor gördüğünüz üzere antenini açıyoruz AliExpress üzerinde anten yükselticileri var fakat e, açıkçası pek buna gerek bırakmıyor. Yaklaşık bir 5 km uçuş mesafesi olduğu için tabi bu e, normal şehir yaşantısı içerisinde değil. Çünkü şehir içerisinde dalgaları kaybetme gibi çeşitli, e, çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor. E, kumandamıza göz atacak olursak telefon ve tableti çok rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir kumanda. Nasıl? Evet gördüğünüz gibi kumanda bu şekilde açılıyor. Daha sonra telefonu takıp da göstereceğim size bunları. E, kumandanın açma kapama düğmesi burada. Hemen şurada e, gördüğünüz turuncu tuş sayesinde e, uçuş ve e, normal e, özellikleri kullanma düğmesi var. Yani mesela bu tarafa geçirdiğiniz zaman drone uçuşa hazır hale geliyor. Sağ tarafa çektiğinizde de sadece fonksiyon özellikleri kullanabiliyorsunuz. Hemen şurada otomatik iniş ve otomatik kalkış düğmesi var. Bir üstündeki joystick 5 görevli bir joystick ortaya basırıp sağa sol yukarı aşağı yaparak buraya özellik atayabiliyorsunuz. Mesela sola doğru çevirdiğinizde bataryanın durumu, sağa doğru çevirdiğinizde işte GPS'in durumu ya da yukarı aşağıda çeşitli özellikleri ekleyerek telefon üzerinden görebiliyorsunuz. Kumandamızın antenlerini kapatıp hemen şuradaki özelliklerini göstereceğim. Şu sol tarafta gimbal'ı yukarı aşağı hareket ettirmenize imkan sağlıyor. Ee, mesela yukarıda drone yukarıdayken çekim yapıyorsunuz. Videoyu yukarı aşağı hareket ettirerek çekimlerinizi istediğiniz şekilde yön verebiliyorsunuz. Hemen sağ taraftakinde ise e, menüler arasında geçişi sağlıyor. E, şu arka tarafta sol tarafta A sağ tarafta B tuşları var. A tuşuna bastığınız zaman video kaydına başlıyor. B tuşuna bastığınız zaman da fotoğraf çekiyor. E, hemen kumandamızın alt kısmında telefon bağlantımızı ve bat, e, kumandamızı şarj edeceğimiz bölüm bulunuyor. Biraz sonra göstereceğim kablolar sayesinde buradan telefonunuzu direkt bağlayabiliyorsunuz. Sol taraftaki küçük yerden de kumandanızı şarj edebiliyorsunuz. Çok e, kaliteli bir kumanda. Yani kumandayı elinize aldığınız zaman kalitesini açıkçası hissediyorsunuz. E, telefonu veya da işte mesela iPad üzerinden bağlantı sağlayabilmeniz açısından kumandanın açılma özelliği çok güzel bir özellik. 
sağa doğru sola doğru çektiğiniz zaman açılıyor ve kumandaya telefonunuzu yerleştirebiliyorsunuz. Hemen diye bir aparat olan şarj aletini göstereyim. Biraz önce gösterdiğimiz bataryayı e, normal Türkiye şartlarında kullanabileceğiniz bir fil priz ile birlikte. Çünkü biliyorsunuz bazı yurt dışından gelen ürünlerde e, yurt dışına uyumlu prizler çıkıyor. Fakat burada Türkiye'de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şarj aleti çıkıyor. E, kuman e, bataryamızı yaklaşık 2 saatlik şarjla 33 dakika drone'umuzu kullanabilme imkanı sağlıyor. Yani drone'u almayı düşünen arkadaşlar için çok ince bir ayrıntı yerden bahsedeceğim. Ee, gördüğünüz pervaneler üzerinde hemen şunun üzerinde bir çizgi var. Bunda ise yok. Aynı şekilde drone'un üzerinde hemen göstereyim. Bakın, çizgili olan pervane var. Bir de çizgisiz. Yani siz elinizdeki çizgili olan pervaneleri bu kısma takacaksınız. Çizgisizleri de oraya takacaksınız. Zaten e, 6 tane pervane birlikte gönderiliyor. Bir çizgili bir çizgisiz yedek şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cep telefonumu kumanda üzerine yerleştirdim. Drone'un üzerinde pervanelerini takıp şu an uçuşa hazır hale getirdik. E, kumandayı açmak için ilk önce bu düğmeye bir defa basıyoruz. Sonra basılı tutuyoruz. Aynı şekilde drone'umuzu açmak için drone üzerindeki düğmeye bir defa basıyoruz. Sonra basılı tutuyoruz. Zaten yukarı aşağı giden ışıklardan görebiliyorsunuz. Evet drone'umuz şu an uçuşa hazır hale geldi. Hemen cep telefonumuzdan daha önce indirmiş olduğumuz e, Fimi Navi uygulamasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Işığın yanıp sönmesi bittikten sonra kumandamız drone'umuza bağlanacak. Şimdi kumandamız kendini upgrade etme özelliğine de sahip. Yeni özellikler geldiği zaman direkt indirerek upgrade edebiliyor. Kumandayı genel olarak inceleyecek olursak hemen bakın şu Sağ tarafta telefonu bağlayacağımız kablo için bir kanal var. Telefonu buradan USB üzerinden bağlıyoruz. Ve e, drone'umuzla bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Şöyle de bir şey var. E, kumandadan telefon kendini şarj edebiliyor. Yani e, kumandanızın şarjıyla telefonunuzun şarjını birlikte kullanabiliyorsunuz. Deneyelim. Şu an drone'un kumandasını sağ üst köşesinden kamerayı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorum. Görebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Evet, şimdi yavaş yavaş e, uygulamanın içerisindeki özelliklere bakalım. Hemen üst köşede Limit of Flight Speed'i görüyorsunuz. Bu sizin ne kadar hızlı gidebileceğiniz ya mesela ondan aşağı yukarı e, RTX yaparak değiştirebiliyorsunuz ama e, hız limitinizi gösteriyor. E, böylece drone'u kaybetmenizin önüne geçmiş oluyorsunuz. Hemen altında Limit of Flight Distance yazıyor. O da drone'la en fazla ne kadar yüksekliğe çıkabileceğinizi Tabi bunları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ama sivil havacılık kuralları gereği 500 metrenin üzerine çıkmanız biraz zor. Şu an en alt limit yaklaşık 300-305 metre civarında. E, fakat siz bunu isterseniz daha yukarı limitlere çekebiliyorsunuz. Evet burada hemen Hiked of Return to Home tuşu var. Yani belirli bir metreden sonra tekrar turunuzun geri size dönmesini sağlayan önemli bir özellik. Böylece videonuzu kaybetmenin önüne geçiyorsunuz. Hemen yukarıda Beginner Mode var. Bu yükseklik ve hızlara otomatik ayarlanmış. İlk başlayanların kesinlikle bu modu kullanmasını tavsiye ederim. Evet burada kalibrasyon modu ve onun hemen altında drone kaybolduğu zaman ne yapması gerektiğini RTH yazan Return to Home tuşu yani drone kaybolduğu zaman tekrar ilk bulunduğu noktaya geliyor. Home point noktası gördüğünüz gibi kendiniz seçebiliyorsunuz. Sol taraftaki bulunduğunuz yere sağ taraftaki de e, kumandanın bulunduğu yere geri dönüş yapıyor. Evet burada hemen ana menüde ikinci bölüme giriyoruz. Burada kumandamızın kontrolü ile ilgili bir menü var. Kalibrasyon ve e, daha önce hatırlarsanız kumanda üzerinde gösterdiğim 
sağ alttaki e, tuşun hangi özellikleri atabileceğimizi gösteriyor. Evet şu an mesela e, yukarı aşağı sağ sol yaptığımda hangi özellikleri kullanabileceğimi buradan çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorum. Evet bu benimde de gimbal kalibrasyonunu ve gimbalınızın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani e, %50 dediği kısımdan hızının artışını veya azalışını siz havadayken işte kameranızı çevirmek istediğiniz hızı ayarlıyorsunuz. Bu güzel bir özellik çünkü etrafı çekerken o hızı ayarlayabildiğiniz için çok daha güzel çekimler elde edebiliyorsunuz. Evet şimdi menüdeki dördüncü kısma geliyoruz. Burada da pilimizin durumu, pilimizin doluluk oranı ve e, çalışması ile ilgili derecesinden tutun da ne kadar verimli çalıştığını birçok özelliğini gösterebilen bir menüye sahip. Evet bu low battery warning dediği de bataryamız ne kadar aşağı düştüğünde yani %30 olduğu zaman hemen de return to home moduna geliyor. Evet şimdi dronumuzun GPS'ine göz atacak olursak tıkladığımız an çok hızlı bir şekilde bulunduğumuz konuma cevap veriyor. Yani gerçekten bir cep telefonu hızında GPS olarak bağlanma hızına sahip. Kamera kayıt özelliklerinden bahsedecek olursak menüye tıkladığımız takdirde hangi ISO değerinde, hangi FFC modunda ya da hangi aralıklarla kayıt yapabileceğimizi çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi mesela SD kart şu an ufak bir SD kart taktım ben çekim yapabilmek adına. Kartımızın doluluk oranını gerekirse videoları format atabilme özelliği var. Buradan gördüğünüz gibi genel özellikler işte videoların, fotoğrafların renk ayarlarını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen sağ alt köşeye tıkladığımızda da drone çekim modlar var. Gördüğünüz gibi Waypoint Drone, Smart Track gibi bunlar drone'u tamamen sizin otomatikman yapabileceğiniz çekim modları. İlerleyen videolarda bunlar nasıl yapıldığını göstereceğim ama en güzel modlarından bir tanesi takip modu. Drone'u kendi içerisinde işaretliyorsunuz ve drone sizi takip etmeye başlıyor. Böylece çok rahat bir şekilde çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Xiaomi'nin Fimi X8S modeli bu şekilde. Gerçekten e, gerek özellikleri olsun gerek uçuş mesafesi ve batarya süresi olsun çok ön plana çıkan bir drone. Ben şahsen çok beğendim. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim.